बस 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 अरे सब अच्छा बात है लेकिन अर्चना जी सच्चाई तो ये है कि आज बहुत टेंशन में है हम क्या टेंशन क्या है कि हमारा बीबी तितली है ना वो मायके चली गई है घर पे एकदम अकेले पड़े हैं हम आप आज शाम को क्या कर रही हैं नहीं नहीं अरे नहीं नहीं अर्चना जी वो मतलब नहीं है हमारा अरे क्या है कि हमने ना अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भेजा अच्छा। अब वो स्कूल की जो टीचर है वो उसकी शिकायत करने हमसे मिलने यहाँ पर आ रही है अच्छा। अब तितरी यहाँ पर है नहीं हमारा अंग्रेजी तो आपको पता है मतलब <laughs> एकदम टाई टाई फिस <laughs> तो, आपसे रिक्वेस्ट था अर्चना जी क्या आज थोड़ी देर के लिए आप हमारे बच्चे के पापा बन जाएंगे <laughs> ना मत कहिए अर्चना जी एक मजबूर बाप अपनी चोटी आपके कदमों में रख रहा है ठीक है हेलो हाँ आपके यहां चोरी हो गई ओके मोटरसाइकिल फ्रिज सब ले गए आपको किसी पड़ोसी वगैरह पे शक है अच्छा पड़ोसी बाहर गए हुए तो मोटरसाइकिल फ्रिज उनका उठा लो हाँ तो जब पड़ोसी वापस आएंगे वो दूसरे पड़ोसी का उठा लेंगे टिट बोटे क्या क्या कर रहे हैं आप ये पड़ोसी क्या चोरी करने का सलाह दे रहे हैं आप अरे आप पुलिस वाले हैं जाइए पकड़िए चोर को तुम मेरी माँ तुम मुझे क्यों सलाह दे रहे हो चोर को मैं पकड़ तो मैं लू मैंने एक्चुअली ना चोर को कभी करीब से देखा नहीं है कि दिखते कैसे डू यू हैव एनी आइडिया हाउ टाइप ऑफ चोर लुकिंग इंस्पेक्टर होके आपने कभी चोर को देखा नहीं है इंस्पेक्टर का चोर से क्या लेने देना इंस्पेक्टर अपनी जगह है चोर पर हाँ एक बार एक बार मैंने देखा एक बार चोर मेरे सामने चोरी कर रहा था मैं उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहता था लेकिन मैंने पकड़ा नहीं नुकसान हो जाता अरे रंगे हाथों पकड़ते तो फायदा होता नुकसान क्यों होता रंगे हाथ मेरे थे ना वो एक्चुअली उस दिन करवा चौथा तो मैंने अपनी बीवी के लिए करवा चौथ रखा था मेहंदी लगाई हुई थी मेहंदी लगी रही उस हिसाब से ये करके देश की प्रगति में जो आपने योगदान दिया है ना उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच अभी थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए हम बहुत टेंशन में यार डोंट टेक टेंशन व्हेन कानून इज हियर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर वॉर की ओपनिंग 50 करोड़ कांग्रेचुलेशंस ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ अरे इंस्पेक्टर शमशेर जी या आप इतना ये फर 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 जो अंग्रेजी बोलते हैं जी हमारा थोड़ा मदद कर दीजिए ना थोड़ी देर के लिए हमारे बच्चे के पापा बन जाइए ना अरे कमोन यार प्लीज शडप अरे प्लीज मान जाइए ना ना तेरे को शर्म नहीं आती कानून को शर्याम पीछे सब ठीक ठाक था हाँ हाँ सब ठीक ठाक था ऐसे शर्याम रिश्वत नहीं देनी कभी ठीक है ठीक है अभी क्या वो बस टीचर यहाँ पर आती होगी आप संभाल लीजिए ओ मैंने कहा मैं संभाल लूंगा मैंने बड़े झूठ बोले पहली बार बोल रहा हूँ झूठ चलो 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 निकलो यहाँ से चलो निकलो एक्सक्यूज मी कैन यू हेल्प मी प्लीज यस Myself, Inspector Shimshir, tell me, who has left you? No, I have not left you. I have come from school. You are so big that you go to school and you say, You are the age of the girl who has been a teacher. And now you are going to school. I am not a student, I am a teacher. Okay, I am going to the toilet. What rubbish! You are not a teacher. If you are a teacher, you will say, Don't do it, don't do it. You are not a teacher. देखिए मैं बच्चा यादव के बेटे की टीचर हूँ तो मैं उनसे यहाँ मिलने आई हूँ तो अगर आप उनको जानते तो प्लीज आप बताएंगे कहाँ है वो गेस करो बच्चा यादव कैसा होगा तिकी तिकी मुछे लंबा चौड़ा वर्दी पहनी होगी इधर कहीं आपको दिख रहा है कोई ऐसा ये तो आप ही हैं बिल्कुल सही जवाब आप जीतती हैं लगातार दो मिनट की हग अभी तो आपने कहा था कि आप शमशेर सिंह हैं और अभी आप कह रहे हैं कि आप बच्चा यादव हैं। उस शमशेर सिंह तो मैं बाहर वालों के लिए हूँ, घरवालों के लिए मैं बच्चा यादव ही हूँ। पर 
बचे यादव तो तबेले में काम करते हैं ना तो मैंने आपको क्या कहा कि आप इंस्पेक्टर हैं तो तबेले में इंस्पेक्टर हूं ना मैं अच्छा तो आप है कच्छा के पापा कच्छा कौन मतलब बच्चा यादव का बेटा तो वही है ना ओ हाँ, हाँ, मैं तो भूल ही गया था अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया अच्छा यार अच्छा आपको आपका बच्चा याद नहीं वो एक्चुअली घर में हम उसको कच्छा को कच्छा नहीं बुलाते ना हम उसको अंडरवेयर बुलाते प्यार से तो इंग्लिश का जमाना है ना मैडम कैसी अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हैं आप वट आपको पता मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ मैं चाकू को भी कनाइफ बोलता हूँ कनाइफ नहीं होता नाइफ होता है के साइलेंट रहते हैं ये जो डंडा देख रही ना आप इसके सामने कोई साइलेंट नहीं होता सब उगल देते ये ऐसे ही नहीं पुलिस वाले बनेंगे देखिए मैं यहाँ आपकी फालतू की बकवास सुनने नहीं आई हूँ मैं यहाँ बच्चे की कंप्लेन करने आई हूँ कंप्लेन मत करो उसकी एफ कर दो उसको सीधा दस साल के लिए अंदर कर देते कैसी बातें कर रहे हैं आप मैं आपके बच्चे की बात कर रही हूँ हाँ तो मैं बच्चा ही तो हूँ अरे मैं आपके कच्चे की बात कर रही हूँ सबके सामने आप कच्चे की बात कर रही हो आपका बेटा ना एक नंबर का बदतमीज है बहुत अच्छी बात है एक नंबर का बदतमीज दो नंबर तो मेरे को बर्दाश्त ही नहीं है मेरा कहने का मतलब है कि वो हर सवाल का उल्टा जवाब देता है तो आप सवाल उल्टा कर लो तो जवाब सीधा दे देगा जैसा बाप वैसा बेटा तो वैसा ही होता है अर्चना जी हम आपको एक बात कहना चाहते हैं बोलो हम जानते हैं आपके पास कार नहीं है इसलिए हम अपना कार देना चाहते हैं नमस्कार नमस्कार देखा देखा आपने इसकी बदतमीजी और छोड़ो मैडम ऐसे बदतमीज बच्चों को मुंह नहीं लगते पता नहीं होगा किसी बदतमीज का बच्चा एक्सक्यूज मी ये किसी बदतमीज का नहीं बल्कि आपका बच्चा है तो मैं बदतमीज तो हूँ <laughs> अगर मुझे अकल होती तो मैं ऐसा बच्चा पैदा करता बताइए आप ओ चिंटू तेरी इतनी कंप्लेंट आ रही इतनी शरारत करता तू उसका नाम कच्चा है कच्चा आप अपने बच्चे का नाम भूल गए और टीचर जी ये जो है हाँ, ये उथप्पा हो सकते हैं ये कटप्पा हो सकते हैं धप्पा हो सकते हैं लेकिन हमारे पप्पा नहीं हो सकते हैं <laughs> ये क्या बोल रहे हैं आप इसके पापा नहीं है देखा पहले मेरे को याद नहीं आ रहा था अब इसको याद नहीं आ रहा था आते मिलती हैं हुए कि नहीं बाप बेटा ये स्कूल में भी ऐसे बकवास करता रहता है फिजूल की बातें नहीं टीचर जी जरा ना हमारे नजरिए से देखें तो आप भी कोई महान बातें नहीं करती है सुना आपने सुना आपने मैं क्यों सुनू बच्चे बाप की सुनते हैं बाप सुनना बच्चे की सुनते हैं ऐसे गलत शिक्षा दे रही हैं आप कल को ऐसे बच्चे बड़े होके फिर बाप बन जाते हैं तो बाप तो हर आदमी बनता है मेरे दादाजी मेरे कभी बाप नहीं बने अरे तो दादाजी कैसे बाप बन सकते हैं आपके क्यों मेरे बाप के तो बाप बने मेरे दादाजी अरे वो रिश्ते होते हैं तो मेरा क्यों नहीं होता आई एम बैचलर मेरा भी करवाओ आपका रिश्ता नहीं हुआ तो फिर ये कहां से हो गया ये तो इसकी माँ का है तो तो इसकी माँ भी आपकी बीवी हुई ना देखो आप अपनी जगह सही हैं मैं अपनी जगह सही हूँ एक काम करते हैं जगह बदल लेते इधर आइए हो सकता है बात बदल ही जाए कुछ ठीक माहौल बन जाए ऐसे आपको शर्म नहीं आती अपने बच्चे के सामने ऐसी बातें करते हुए अरे टीचर जी हम थुए हैं हम कुए हैं कहो तो हम चूहे हैं लेकिन हम इनके या ना हुए यार यार ऐसा नहीं है यार ये हमारे पापा नहीं है ना ये तो आपको अपना बाप ही मानने को तैयार नहीं है मैडम ये ना थोड़ा बिगड़ा हुआ है मैं इसको थोड़ा साइड में ले जाके समझाता हूँ इधर तेरा बाप बिजी है वन एंड हाफ आवर के लिए मैं तेरा बाप समझ में आया ओ बिजी है तो हमें कल पैदा कर दिया यार जाकर कह दो उनसे कि ज्यादा ना रहे बिजी योर सन इज नाउ बिग लाइफ इज नॉट इजी 
ਓਏ ਰਾਹਤ ਨੰਦੋਰੀ ਕੇ ਅੰਡੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਇਧਰ ਕਵਿਤਾਏ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚਾਕਲੇਟ ਟੌਫੀ ਬਿਸਕਟ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੇ ਇਹ ਲੈ ਅਰੇ ਪਾਪਾ ਅਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੈ ਨੀਂਦ ਮੇ ਥਾ ਬੱਚਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਆ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਅਰੇ ਅਭੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਤੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ टीचर जी जब आप अचानक से कहते हैं y की वैल्यू 10 है x की वैल्यू 5 है हम मान जाते हैं ना हम मान जाते हैं पापा वेरी गुड बहुत अच्छा जवाब दिया तूने बेटे कैसे बाप है आप अपनी बेटी की ऐसी बातों में सपोर्ट करते हो आप खुद ही कहते हो कि बच्चे के साथ दोस्ती वाला रिलेशन रखो जब हम बच्चे के दोस्त बन रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसका दोस्त होता तो यही करता ना मैं तो कहता हूं आप भी फ्रेंडशिप कर लो मैं यहां फ्रेंडशिप करने नहीं आई हूं एक टीचर और पेरेंट्स कभी दोस्त नहीं हो सकते क्या ये नहीं हो सकते दोस्त आपको दोस्ती की पड़ी है आपको पता है आपका बेटा कभी अच्छे नंबर नहीं लाता ये है ही ऐसा नंबर लाने के मामले में इतना बेवकूफ है कल मैंने कहा पड़ोसन का नंबर ले गया उसके पति का नंबर ले आया नंबर लाने में तो है ही ना लायक ये नंबर नहीं लाता मतलब आपका बेटा नलायक है उसे कुछ नहीं आता अभी देखिए बेटा इधर आओ हम अच्छा ये बताओ कुतुब मीनार कहां है आगरा में ये देखिए बेवकूफ इतना भी नहीं बताया आगरा में कानपुर में है <laughs> सॉरी जबलपुर कुतुब मीनार किधर है मेरे कुतुब मीनार कानपुर जबलपुर में नहीं बल्कि दिल्ली में है ये आर्किटेक्ट का कसूर है ये देखिए किसी भी सवाल का ढंग से जवाब नहीं देता ये आप सवाल ही गलत पूछ रही हैं आप इतनी हॉट हो के ऐसे सवाल पूछती हैं आप अभी देखना इधर आ बेटा चल बेटा करीना कपूर के घरवाले का नाम क्या है सैफली खान की घरवाली का नाम क्या है करीना कपूर दोनों के बच्चे का नाम क्या है तैमूर सही तो है ये फिल्मी सवाल पूछ रहे हैं आप उससे तो यहां फिल्मी सवाल ही पूछते हैं कभी आपने देखा इधर सलमान खान आके गाय कैसे सुनाते हो कभी सुना ये सब ये जो बेहुदा जोक सुना रहा था लोगों को यही पसंद आते हैं ओए हाफ एन आवर वाला डैडी देखो जोक्स को बेगुदा नहीं कहना मेरे हमारा जोक फनी थे फनी है और फनी रहेंगे अरे पापा जी अरे पापा जी अरे पापा पापा जी अरे पापा जी अरे पापा जी पढ़ना पढ़ना अब पापा ये देखिए यार ये कैसा आदमी है यार यार आदमी जरा देखिए तो ध्यान से ओए आदमी इस आदमी को देखिए यार तब से टीचर जी को कह रहा है कि मतलब ये हमारा पिता है आप इसके पापा हैं? नहीं नहीं हम पापा नहीं ये किसका बच्चा है ये पर ये आपको पापा पापा क्यों बोल रहा है इसको तो पापा मैं भी बोलता हूँ इसको तो इसके पापा पापा बोलते हैं इसका मुंह ही पापा जैसा देखो है लगता है बेटा किसी का ये पैदा ही पापा हुआ था एक मिनट बच्चा जी हाँ जी आप अपनी बीवी को बुलाइए वो बताएंगे कि इसका बाप कौन है बताओ भी कहा मेरी पत्नी आपको अपनी पत्नी नहीं पता अरे यार टीचर जी यार ये देखिए आपको बेवकूफ बना रहा प्राउडली बन भी रही है अरे ध्यान से देखिए जरा ये हुलिया देखिए हमारा सेम टू सेम है कि नहीं बोलने का स्टाइल हमारा मतलब सेम टू सेम है ना बात तो सही है शक्ल से तो यही तुम्हारे पापा लग रहे हैं देखिए मैडम मेरी दुश्मनी बड़े लोगों से है हाँ। तो मैंने चाहता था कोई मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाए इसलिए इसका डिजाइन मैंने इसके जैसा रखा हुआ है है मेरा ये ये बच्चा है किसकी बात मान रहे हैं आप ये तो कल हमसे कह रहा था कि मुर्गी अंडा देती है हाँ तो मुर्गी अंडा ही देती है हाँ तो मुर्गी अंडा ही देखिए आमलेट थोड़ी ना देखिए आप भी कैसी बात कर रहे हैं जैसे इन्होंने बात कही है ना उससे तो यही इसके बाप लग रहे हैं और जैसी आपने बात कही है ना आप ही मेरी माँ लग रही हैं। 
मैं परेशान हो गई हूँ तंग आ गई हूँ तुम सब लोग भाड़ में जाओ मैं जा रही हूँ सारी बातें हाँ जी यहाँ पे बच्चा कौन है ओहो यहाँ यहाँ मैं बाप को ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ बच्चे को ढूंढ रहे हैं हाँ जी बच्चा मैं हूँ बच्चे मैं पैंतीस साल के बच्चा यादव की बात कर रहा हूँ वो ये है अरे नहीं क्या पीछे पड़े हो हमारे हम नहीं है यार बच्चा यादव ये है बच्चा यादव मैं हूँ बच्चा यादव बताइए क्या काम है बच्चा यादव जी आपको बहुत बहुत बधाई हो जो जोक्स आप सुनाते हैं पूरे शहर में आपको पहला प्राइज मिला है उनके लिए और आपका पहला प्राइज है एक लाख रूपए का चेक मेरे जोक्स बड़े फेमस है बहुत ज्यादा फेमस है मेरे जोक्स एक मिनट एक मिनट यार ये सब गड़बड़ हो रहा है हम बताते हैं हम है बच्चा यादव दोस्त ये पैसा हमारा है हम सुनाते हैं जोक दो पर अभी तो आपने कहा कि ये बच्चा यादव है हाँ तो अब हम ही कह रहे हैं कि हम बच्चा यादव है और ये ये इस आदमी को हमने कहा था ये नाटक करने के लिए बच्चा यादव झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है मैं नाटक करता ही नहीं मेरे को बड़े ऑफर आते हैं मैं मना कर देता एक मिनट ये आदमी तो बेकार का बात करता रहेगा ये 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 हमारा बेटा है ये कभी झूठ नहीं बोलता ये सच बताएगा बेटा आंटी को बताओ कि बच्चा यादव हम ही है किसका बाप है यार ये अरे बच्चा यादव जी आप हैं और कौन है क्या हो गया बेटा तुम इतना जल्दी भूल गए कि हम तुम्हारे बाप हैं भूल गए सुबह का भूले तो है तो शाम हो गया अब आ जाओ यार क्योंकि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे हम कुछ नहीं कहते जोक्स नॉट फनी देखिए लेकिन कम से कम हमारे बच्चे ने कहा अभी कि ये जोक्स था जोक्स कौन सुनाता है हम सुनाते हैं हमें बच्चा यादव नहीं आपको यकीन नहीं हो रहा है तो हम आपको एक और जोक सुनाते हैं बारिश में मेंढक टर्टर क्यों करते हैं क्यों क्यों क्योंकि वो मेंढक का यार रणवीर सिंह थोड़ी ना है जो तत्र तत्र करेंगे इतना गंदा सड़ेला जोक मारा मेरे हाथ टैग आ जाए ये भी कोई जोक है जोक मैं सुनाता हूं एक बार ठेक आती जा रहा होता है चल रहा होता है इसमें क्या फनी है वो बड़े फनी तरीके से चल रहा था <laughs> ये होता है जोक जोक होता है हाथी चिटी के मेंढक थोड़ी होते हैं जोक में मेंढक कहीं के <laughs> तो ठीक है हम भी हाथी चिटी का जोक जानते हैं हम सुना देंगे एक बार एक हाथी होता है शडप एक बार एक हाथी वो मेरा था <laughs> तो ठीक है बच्चा यादव के पास हाथियों की कमी नहीं है एक बार चार हाथी थे चार में से एक मेरा है एक बार पांच हाथी थे जिसमें से एक हाथी हमने आपको वापस दे दिया मेरा उधर वाला था ये वाला अब हमारे पास चार हाथी हैं सुनो मेरे हाथी का दिल लगता तुम ले लो अब हमारे पास हमें नहीं चाहिए यार आपके हाथी हम खुश हैं अपने हाथियों से एक बार चार हाथी थे चार ही थे तो ये किसका छोटा हाथी साढ़े चार थे मैडम एक बार चार हाथी थे उनके बीच में झगड़ा हो जाता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है बीच में से एक मुर्गा आता है कहता है एक काम करो तुम लोग पंजा लड़ा लो पता चल जाएगा कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है एक घंटा गुजर जाता है लेकिन फैसला हो नहीं पाता क्यों क्योंकि हाथियों के पंजा होता ही नहीं है ना <laughs> ये बहुत घटिया जोक सुनाया ना इसके लाफ्टर पे मत जाइए इसने अपनी ऑडियंस खुद पैदा की हुई है ये ताकि ये गंदे गंदे चुटके सुनाए और ऐसे दस बारह और इसके बाद में बताऊ इतना गंदा जोक है मैं उल्टी करने जा रहा हूँ देखे, देखे, लेकिन कम से कम ये मान तो गए कि ये हमारा ही बच्चा है यानी कि हम ही हैं बच्चा यादव एक्चुअली हाँ? क्या हुआ कि हम टेंशन में आ गए थे कि आप अंग्रेजी में बात करेंगे इसलिए हमने इनको बच्चा यादव बनने के लिए कह दिया और ये काम करने के हमने इनको दो हजार रुपए भी दिए झूठ बोल रहे हजार रुपए दिया आपको शर्म आनी चाहिए मैं आपके थाने में कंप्लेन करूंगी करो कहा है थाना मुझे बताओ मेरे को ड्रॉप कर देना उधर मैं आप 
को ड्रॉप क्यों करूं? आपकी कंप्लेंट कौन लिखेगा <laughs> मैं तो हूं दानदार पूरे देश में एक ही है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी पक्का <laughs> पक्का तुमने पक्का हील पहनी होगी पकड़ ही नहीं सकती मेरे को मैं पकड़ सकती पकड़ के दिखाओ फिर तू क्यों नहीं जा रहा है तू क्यों नहीं जा रहा है तू क्या तू क्या तेरा पक्ष खत्म हो गया तू निकल तू निकल क्या निकल गया तेरा आज कपिल नहीं है आज शो अच्छा होगा आज शो हम ही शुरू करेंगे ठीक है ना वेरी गुड आप लोग सोच रहे होंगे कपिल क्यों नहीं सोचना मत फिल्म देखने के टाइम पे आओगे तब भी मत सोचना दिमाग मत लगाना क्योंकि जो भी इस फिल्म में उनका दिमाग है नहीं इसलिए आप लोग भी दिमाग मत लगा रहे इस शो पे भी जब आप देख रहे हैं तो दिमाग मत लगा और सिद्धू भाजी आप बहुत अलग लग रहे हैं आज आप बिना पगड़ी के बिल्कुल अर्चना लगते <laughs> तुम मेरे ऊपर ऐसे पंच मारोगे तो मैं कपिल को कैसे मिस करूंगी फिर मैं मत करो यार <laughs> उसके घर पे उसकी बीवी भी उसको मिस नहीं करती अच्छा <laughs> 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 कपिल को बुला लेने बुला लेने तो फिल्म तो हम खराब कर चुके हैं कर चुके हैं शो क्यों खराब करें शो क्यों खराब करें कहा है लेकिन पता नहीं कपिल है अरे कपिल जी बुलाइए धन्यवाद अनिल सर वॉट इज दिस ब्रो अच्छा लगा मुझे <laughs> सुन के ब्रो ये आप ये भी शुरू कर देंगे हम क्या करेंगे सर <laughs> फिल्म में हम लोगों को कुछ ऐसे ही लगता है सारी एक्टिंग ये करते हैं हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली सर फिल्मों में देखो आप छाए हुए हो एड्स में आप छाए हुए हो बीच में पंद्रह मिनट मिलते हैं इंस्टाग्राम पे भागने लगते हैं अभी तक हाँ वो पता नहीं अठारह सेकंड में कितनी देर में पूरा किया सर आपने हंड्रेड मीटर टू हंड्रेड मीटर सौ मीटर हंड्रेड मीटर तो हंड्रेड मीटर हाँ सुना कि मैंने हाँ कुछ बीस पच्चीस सेकंड लगाए थे मैंने फंटास्टिक बीस सेकंड सर पागलपंथी का ट्रेलर देखा बड़ा मजा आया सर आप सबको बहुत बहुत बधाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अच्छा पहली बार है किसी को पागलपंथी के लिए बधाई मिल रही है जैसे हमारा दिनेश है ना इसको हमेशा पिटाई मिलती सर हरते ही ऐसी करता है उस दिन बस में जाके लेडीज सीट पर बैठ गया लेडीज आई कहती भैया लेडीज सीट पे बैठे हैं कहते कोई बात नहीं मैं दुपट्टा लेके बैठ जाता हूँ एक बार जोरदार ताले हो जाए सर आइए आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लीज यहाँ विराजमान होइए चलो आइए सर जहाँ आपका दिल करता बैठिए जहाँ मैं आप यहाँ बैठिए घर जाके बैठ जाऊ सर ये तो फिल्म का नाम है पागलपंथी आपने लाइफ में कभी कोई पागलपंथी की है किए होंगे हंड्रेड परसेंट बट कोई कोई याद नहीं आता जब ऐसे वक्त पे ना हाँ ये तो आ, होता है अगर तुम घर पे सवाल भेज दिए होते तो मैं शायद सोच के रखता <laughs> सर आपने भी कभी कोई पागलबंदी नहीं की ये तो अब तक कर रहे हैं <laughs> <laughs> सर बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ क्या किरदार है आपके फिल्म में कोई कैरेक्टर नहीं कैरेक्टरलेस कैरेक्टरलेस अगर अगर हमारा कुछ कैरेक्टर होता तो कोई और फिल्म नहीं मिल जाती ये फिल्म कंप्लीट होगी जब रिलीज होगी उसके बाद पता चलेगा हमारा कैरेक्टर क्या जॉन भाई आप शूज पहनते भूल गए मेरे को बाहर बोल रहा था कि चप्पल से लोगों को मारना आसान पड़ता है पर पिछली बार एपिसोड में बोला था जॉन ने कि मैं चप्पल ही पहनता हूँ हमेशा ना जूते उसी दिन पहन कर आए थे बस तो हिस्स कम इन हिज एक्चुअल नेचुरल अवतार घर पे तो हम भी कभी कभी कुछ नहीं पहनते पर इसका मतलब ये थोड़ा भी नीचे चप्पल थोड़ी पहनी हुई है <laughs> तो नंगे पाप आई है अर्जय नंगे पाप आती ना आप तो फिर जो मैं उतार कर मारूंगी तुझे लगेगी नहीं है ना ओके नहीं नहीं ओके <laughs> इतना तेज हो गई है ना <laughs> हो ही जाता है आदमी आज एक दिन के लिए आई थी हाँ <laughs> <आदमी। laughs> आपने किसी ने नोटिस किया है 
ये जो फिल्म है पागलपंथी अरशद भाई पैसों के पीछे भाग रहे हैं इसके पहले ये धमाल में पैसों के पीछे भाग रहे थे टोटल धमाल में पैसों के पीछे भाग रहे थे भाई जब भी कभी ऐसे किरदार की जरूरत होती है जिसको पैसों की किल्लत हो आपका नाम क्या हुआ तो चक्कर क्या कि सारे पैसे ये लोग बना के बैठे हैं मुझे भागना पड़ता है फिल्म में अनिल सर ऐसे सुनने में आया कहते जब आपने मेरी जंग फिल्म साइन की उसके बाद आपने सुनीता मैम को हाँ बोल दिया था शादी के लिए तो मेरी जंग टाइटल से आपको शादी का ख्याल क्यों आया क्योंकि सुनीता से जब शादी की तो मुझे पता था कि हर जिंदगी हर कदम एक नई जंग होने वाली है अच्छा आपको मैं एक और चीज बताऊं मजेदार मुझे बाद में पता चली अरशद भाई जो हैं जब अनिल सर की फिल्म आई थी रूप की रानी चोरों का राजा तो उसमें कोरियोग्राफर थे हाँ। आज आप साथ में को एक्टर हैं बिल्कुल तो इसे आप अपनी तरक्की मानते हैं या इनकी मेरा प्रमोशन हुआ है या इनका डिमोशन हुआ है अरशद भाई आपने कोरियोग्राफी करना क्यों छोड़ दिया पहली बार इस तरह का गाना हुआ था एक फिल्म के अंदर अच्छा। तो इसीलिए मुझे बुलाया था जो मैं एड वैड करता था उस गाने के अंदर पूरी फिल्म की कहानी है गाने में कहानी थी फिल्म में नहीं थी फिर मुझे बाद में पता चला कि एक्टरों को ज्यादा पैसे मिलते कोरियोग्राफर को कम मिलते मैंने टक करके जम मार लिया बहुत अच्छा किया भाई टाइम पे जब समझ जाओ तभी तब बिल्कुल अभी नेक्स्ट गाना होगा गणेश को मैं बोलूंगा ये गणेश भी कई बार अपने आपको लॉन्च कर चुका है <laughs> अच्छा अनिल सर जो भी कैरेक्टर करते हैं वो इतना सीरियस इतना डूब जाते हैं उसमें जैसे एक बार एक सीन में इन्होंने जैकी श्रॉफ साहब को थप्पड़ भी मार दिया था नहीं जैकी ने मुझे मारा था चलो रोल में तो डूबे हैं चाहे खाया चाहे मारा <laughs> लेकिन इधर हमने ये सुना है कि जॉन को तो गोली लगने में नौबत आ गई थी कुछ हाँ, ये क्या किस्सा था सर शूट और बड़ाला के टाइम पे क्लाइमैक्स में अच्छा अनिल सर के हाथ में बंदूक था हाँ, और शॉट ये था कि मैं गिरा हुआ हूँ और वो मुझे गोली मार रहे हैं तो पता नहीं उसके अंदर बारूद या क्या था उसके अंदर सीधा मुझे यहाँ पे लगा और चार दिन के लिए वो टी <laughs> उसके बाद जो जो बहुत इनको भी काफी शौक लगा नहीं, मुझे शौक लगा मैंने माफी मांगी आज भी माफी मांगी <laughs> नहीं नहीं ये <laughs> इनका ये सब एक्टरों में प्रॉब्लम नहीं है ना सारी जो अपनी पर्सनल भड़ा से ना शूटिंग में निकाल लेते हैं तो थप्पड़ मार रहा है गोली मार रहा है नेक्स्ट पिक्चर हम कौन सी कर रहे हैं सब बड़ा मैं इसीलिए सिर्फ कॉमेडी फिल्म करता हूँ पता नहीं कब गोली लग जाए <laughs> अरे सब बात करते ना कि अनिल सर जो है फॉर एवर यंग है वो लेकिन उसके पीछे कहानी वो सुबह चार बजे जल्दी उठ जाते हैं सुबह जल्दी उठने से जैसे अर्चना जी भी ये भी बहुत जल्दी उठ जाती हैं इसलिए आज तक इनके सफेद बाल नहीं सुबह चार बजे उठ के डाई कर लेती हैं ओ माय गॉड यार आई डोंट बिलीव क्या बात है यार जॉन जी नमस्कार अनिल जी नमस्कार अर्षद जी नमस्कार सब बच्चा याद है सर ओ इतना देख के आपको खुशी हो रहा है मतलब सब आ गए आपके फिल्म का हीरो इन लोग नहीं आए बाद में आएंगे पहले इनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं ऐसा कौन सा आपको सीक्रेट बात करना है कि सबके साथ <laughs> <laughs> हमें आदमी का पता है सर अच्छा। अब आपको बताते हैं करता क्या हाँ। आपसे बात करेंगे फिल्म कैसा बना हाँ। मजा आया शूटिंग किधर किया हीरोइन जैसे आएगी ना हाँ। खुद लेट जाएंगे अंगूर लेके अपने आपको खिलवाएंगे <laughs> तो बड़े बड़े कलाकार आए हैं यार किससे बातचीत शुरू कर रहे हम सर ना जॉन जी हाँ। आपसे शुरुआत करते हैं हाँ। जॉन जी आपका फोर्स है ना हमने दो बार देखा क्यों क्योंकि दो बार बनाया यार फोर्स वन फोर्स टू क्या यार क्यों क्या अच्छा लेकिन सर आपको सच बताएं हमने दिल से वो फिल्म देखा किसी ने हमको फोर्स नहीं किया <laughs> और फोर्स टू भी नहीं किया <laughs> लेकिन सर एक और बात पूछने थे आप फोर्स टू किए रेस टू किए हाउसफुल टू किए इतना सारा टू 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 किए तो टू 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 तारा भी आप कर लेते ऋषि कपूर के लिए छोड़ दी लेकिन सर आपको एक पते का भाग बताना चाहता हूँ हाँ। आप थोड़ा ना सतर्क रहिए सावधान रहिए क्यों क्योंकि सर क्या है जितना आपने फिल्मों में पुलिस वाले का रोल किया है ना हाँ। ये सोनी चैनल वाले अपना क्राइम पेट्रोल शो के लिए आपको लेने कंसीडर कर रहे हैं <laughs> <laughs> लेकिन सर ये बात तो मानना पड़ेगा 
जितना पुलिस का रोल आपने फिल्मों में किया है आपका खुद का फिल्म फ्रेटर्निटी अब कंफ्यूज हो गया है कि ये आदमी को अवार्ड दे के मेडल ही दे दे <laughs> बच्चा उन्होंने और भी तो फिल्में की हैं अरे वो हमको पता है सर सर आपने विकेट ओनर प्रोड्यूस किया था जी लेकिन सर आई एम फ्रेंकली आई एम सिंह सर बिना फिल्म के भी हमने अपना खुद का यहाँ पर ग्यारह प्रोड्यूस किया है रात को निकलता है ड्राइव वाइव करते अपना गाड़ी पुलिस वाला रोकता है तो आप आरसी दिखाते हैं कि वारसी दिखाते लेकिन सर आप वो भी किए थे ना वो धन धना धन गोल हाँ वो गोल यही है <laughs> देखो कितना गोल किया हुआ इसने हाँ तो उसमें क्या है यार अर्चना जी ने सिद्धू जी को गोल कर दिया <laughs> <laughs> यहाँ पे सब गोल कर रहे हैं लगता है शो का गोल डन पीरियड चल रहा है <laughs> <laughs> लेकिन सर आपसे अर्षद जी एक शिकायत है हम अपना बीवी को लेकर तितली हमारी वाइफ है हम उसको लेकर साथ में आपका एक पिक्चर देखने गए उधर जाके हमें दो पूरा टिकट लेना पड़ा फिल्म का तो दो लोगों की दो ही टिकट लगेगी ना लेकिन फिल्म तो देर ही था यार देर इश क्या <laughs> पिक्चर का दो टिकट क्यों लेंगे देर ही लेंगे चीटिंग हो गया यार ये तो।, <laughs> तो ऐसे तो उन्होंने क्रेजी फोर भी किया तो फिर चार टिकट लेगा ये जैसा आपने बात किया ना कपू शर्मा हाँ उसके हिसाब से शाहरुख खान जी ने जीरो फिल्म किया तो क्या टिकट ही नहीं लगेगा उधर मतलब भाई अक्सर प्रेम का में ढाई टिकट लगेगा अली बाबा चालीस चोर में चालीस टिकट लगेगा व्हाट आर यू टॉकिंग यार व्हाट टॉपिक हम नहीं छेड़ा था उनको फंसा दिए <laughs> वैसे अनिल सर अरे बाप रे नहीं नहीं सर अरे सर आपसे एक जरूरी जानकारी चाहिए था आपके पास वो था ना गए जिट गए जिट बटन दबाते गायब होते बाई चांस वो आप सिद्धू जी को दिए हैं क्या <laughs> गायब भी हो गए पता नहीं <laughs> <laughs> नहीं लेकिन अनिल सर पहले कलाकार है जिन्होंने त्योहारों को भी पीछे छोड़ दिया है कैसे देखिए क्या दिवाली साल में एक बार आता है नवरात्रि दो बार आता है अनिल सर हमारे शो में तीसरी बार आए हैं यहाँ पे जोरदार तालियां अगली बार आएंगे तो अपना इंटरव्यू में अनिल सर को थोड़ा डिस्काउंट देना क्यों अरे परमानेंट कस्टमर है यार <laughs> <laughs> लेकिन सर सच में मानना पड़ेगा आजकल आपका जो नेटवर्क है एकदम फुल रेंज पकड़ रहा है मान गए मतलब मतलब सर ये फिल्म में इनका नाम है वाईफाई जब वाईफाई से कनेक्टेड है तो तो नेटवर्क तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा सर तो सर एक और बात बताइए प्रोड्यूसर ने आपको ये पिक्चर के लिए पेमेंट दिया के पासवर्ड दिया <laughs> ना पेमेंट दिया ना पासवर्ड सिर्फ वाई फाई दिया <laughs> सर एक और सर ये अपने शो में आप तो कई बार आए लेकिन शो में कभी आपकी वाईफाई नहीं वाईफाई नहीं वाईफाई नहीं वाईफाई नहीं गॉड यार दूर से ला आज क्या बात है क्या बात सर ऐसा लगातार आज है बात है आपने है ना सर है ना कुछ तो कनेक्ट हुआ है हमारा लगातार डिजिटल जोक मार मार के हमारा खुद का जीबी खत्म हो गया है सर लेकिन आपके हम इतने बड़े फैन हमें बताइए कि घर परिवार में कैसा सब ठीक है सब बढ़िया एकदम तो सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर पागलपंती करने का क्या जरूरत पड़ता है <laughs> <laughs> अपना सोनम जी के मैरिज में काफी खर्चा हो गया क्या क्यों हाँ। नहीं क्योंकि हमने देखा जब टोटल धमाल में ये पैसे के पीछे भाग रहे थे हाँ। पागलपंथी में भी पैसे के पीछे भाग रहे सर एक्चुअली हमने इनका इंस्टाग्राम देखा उसमें भी ये भाग रहे उसमें आप किस भाग रहे हैं अपनी पत्ती से वैसे सर एक बात बताइए बॉर्न इन 1956 तो सर आप 1942 में क्या कर रहे थे अरे वो इनकी फिल्म थी 1942 एलर स्टोरी कमाल का बात है सर एज में आप इतने पीछे जाते जा रहे हैं कि हमें तो शक है कहीं अगले साल आप पैदा ही ना हो जाए <laughs> और सर बताइए सोनम जी दामाद जी अहूजा साहब सब बढ़िया बढ़िया सब बढ़िया आपका आशीर्वाद है थैंक यू सर आहूजा साहब का ऐसा आपको पता नहीं है कप्पू शर्मा जूतों का बहुत बड़ा कारोबार है उनका अच्छा हाँ हाँ आहूजा साहब मायसल बच्चा यादव शू साइज नाइन आप भी बता दीजिए आहूजा साहब वेट करें जल्दी बताओ भाई क्या कर रहे हैं बताओ तो बता दो बता दो इनके लिए भी एक देख लेना आहूजा साहब थैंक यू वेरी मच देखिए 
जूता अगर बेच सके भेज दीजिए बाकी पैसों की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आपके पास बहुत है बच्चा यहाँ पे क्यों आया तू वो हमारे माँ बाप ने प्लानिंग किया तो हम आ गए हंसी मजाक का हमारा चलता रहता है हम सर अपने साथ ना एक जोक्स का पिटारा भी रखते हैं oh, हमें हाँ। <laughs> एक जोक सुनाते हैं हाँ। तो सर हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है तो फिर मातृभाषा क्यों होती है पितृभाषा क्यों नहीं होती क्यों पितृ की बोलते क्योंकि माता कभी पिता को कुछ बोलने का दे दे सर एक और वन मोर वन मोर वन मोर सर पैंतीस और सैतीस की कभी जमती नहीं है एक दूसरे के साथ बताइए क्यों 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 क्योंकि उनके बीच में छत्तीस का आंकड़ा है ना आज आज पिटारे में बात है पिटारे में आज जोक में बात सर आज पिटारे में लेकिन लाइ इतना ही है अभी हम चलते हैं सर नाइस टू मीट यू सर थैंक यू सर अरे सर थैंक यू थैंक यू बहुत शुक्रिया सर अरे सर थैंक यू सर चलिए नमस्कार थैंक यू यो प्रो अच्छा फिल्म का नाम है पागलपंथी और हम सब ने रियल लाइफ में कोई ना कोई पागलपंथी की रहती है अगर आप लोगों ने भी किया आपको किस्सा याद आ रहा है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं जी मैडम लेडीज फर्स्ट हेलो एवरीवन हेलो मेरा नाम सोनिया द्वारका दायमा है एड्रेस के बिना बताइए मतलब <laughs> <laughs> सोनिया सोनिया <laughs> द्वारका से हैं आप नहीं मेरे हस्बैंड का नाम द्वारका है वाह यही से द्वारका के दर्शन हो गए तो मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ अच्छा जी और ये कर्नाटका से है अच्छा जी कहाँ मिले आपको अरेन्ज मैरिज है अच्छा जी जैसे शादी करके गई तो मुझे कन्नड़ा तो आता नहीं था तो अच्छा। मैंने इनको बोला मुझे थोड़ा कन्नड़ा सिखा तो आसानी रहेगी इंटरक्शन में तो इन्होंने मुझे सिखाया जैसे वेलकम करना है तो क्या बोलना है बैठना है तो क्या बोलना है अच्छा जी देन मुझे डाउट हुआ इन्होंने जो सिखाया वो सही नहीं सिखाया तो अच्छा मैंने कन्फर्म किया सास से तो उन्होंने बोला अगर ये वर्ड यूज करेगी तो जो गेस्ट आएगा वो तुझे पहले पकड़ के मारेगा उल्टा सिखा दिया उल्टा सिखा दिया तो फिर इन्होंने गाली सिखा दी थी एक्चुअली मुझे गाली तो ये एक दिन आए इनके गेस्ट को लेके तो मैंने डबल पागलपंथी की क्या जो इन्होंने सिखाया था मैंने वही यूज कर दिया तो फिर अच्छा। क्या बोले वो ये तो भाग गए वहीं से अच्छा फ्रेंड पूरा हैरान अरे ये ऐसे कैसे वेलकम कर रही है <laughs> फिर मैंने उनको बोला सॉरी मुझे पता नहीं था देन अच्छे से बोल के हिंदी में उनको वेलकम वगैरह किया बिठाया चाय नाश्ता और पूछ रहे बाबा द्वारका मैंने बोला ये उनकी पागलपंथी थी जो उनपे भारी पड़ गई द्वारका जी इतना धार्मिक नाम आपका आप ऐसी चीजें सिखा रहे हैं समाज को क्या संदेश दे रहे हैं आप और कोई हमारे दोस्त जिन्होंने पागलपंथी की जी भाई साहब मेरा नाम अशोक कुमार विश्वकर्मा है और आपके पेट का क्या नाम <laughs> अरे आज भगवान के नाम वाले लोग आ रहे हैं ना विश्वकर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कहा से आए सर आप सर मैं एम से हूँ क्या पागलपंथी की सर आपने पांच साल पहले की बात है अच्छा जी। एक दोस्त बैंक में काम करता है मिला पानीपुरी के जगह पे रात का आठ बजे अच्छा पानीपुरी भी खाते हैं आप जी नहीं तो वो मुझको बोला <laughs> ये सौ पानीपुरी अगर खा लोगे हाँ। तो मैं आपको पाँच सौ रूपए दूंगा आपके दोस्त ने बोला हाँ तो मैं बोला पाँच सौ रूपया पहले निकाल के पानीपुरी वाले को दे दो अच्छा हाँ। फिर मैं स्टार्ट करूंगा पाँच सौ रूपया दिया सर मैं आधे घंटे में सौ खा गया तो ये तो बहादुरी तो नहीं ये तो भुखड़ों वाली बात हो गई <laughs> तो पानी पूरी सारी खा गए आप बिल्कुल सर अगले दिन बाथरूम घर पे गए तो खुली ग्राउंड <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद विश्वकर्मा जी शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त जी मैडम हेलो मेरा नाम है शैली मैं यूके से आई हूँ हाई शैली थैंक यू वेलकम इन इंडिया थैंक यू और मेरी कहानी है शादी से पहले मैंने जब नेल कपूर को देखा जब आपकी करियर शुरू हुई थी आई वॉज मैडली इन लव आपसे मैं आपकी फोटो काट के मेरे बेडरूम में रखती थी सो so, मेरे पे so, मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि शादी कर ली सो so, उन्होंने देखे दस पंद्रह मुझे कोई नहीं पसंद आया सो so, एक आया पसंद क्योंकि उनका नाम था अनेव मैंने उनसे शादी की और 
मैंने ऐसे चुना नाम कि उसका सर नेम भी के से शुरू होता है ये कहा है वो कहा है मेरे साथ बैठे हैं क्या लगा रहा अनिल कपूर जी मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ कल मैंने आपको दो बार देखा पर आपने आंख से आंख भी नहीं मिलाई बताइए सर क्यों नहीं मिलाई आपने आंख ऐसा नहीं हो सकता मैं इतनी दूर लंदन से आई हूँ और अब भी मेरी कहानी सुन के आप वहां बैठे हैं मुझे हक भी नहीं दे रहे चलिए हक सीधिया सीधिया बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए आपका और कोई हमारे दोस्त हेलो एवरीवन हेलो मेरा नाम भूषण जमदाड़े है क्या है भूषण जमदाड़े चेंज करो अच्छा अच्छा मजाक कर रहा हूँ हाँ भूषण सर मेरी पागलपंदी यही है कि मैं आपका शो कभी मिस नहीं करता सर जॉन सर और आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपके लिए छोटा सा तोहफा लेवल मैं आपको देना चाहूंगा आई लव तोहफा अरे वाह जॉन देखिए आपकी कितनी खूबसूरत तस्वीर बनाई वेरी नाइस थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू शुक्रिया अरे मेरे भाई धन्यवाद आपका बहुत बहुत अरे प्लीज थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर आपको पता ही है फिल्म स्टार्स के बारे में कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ती रहती हैं तो एक एक अफवाह है आपके बारे में सर आपके बारे में अनिल सर कि न्यू बॉर्न बेबी के अलावा और किसी को अपने से छोटा नहीं मानते आप <laughs> ये सच नहीं मैं अपने आप को मानता हूं मैं अपने से छोटा हूँ अच्छा भाई आपके बारे में ये अफवाह की आपने कोई पेंशन प्लान नहीं ले रखा बल्कि उसी जगह गोलमाल और धमाल की फ्रेंचाइज साइन कर रखी है अब पागलबंदी अब पागलबंदी भी है मैं यही कर रहा हूँ बस यही ये बेस्ट रास्ता है इससे अच्छी पॉलिसी हो ही नहीं सकती एक्चुअली ये लोग भी उसमें आ रहे हैं अभी धीरे धीरे ऐसे शर्मा शर्मा के बैठे बट ये लोग शुरू है जो आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके घर में बहुत सारे स्पीकर है और जब गणपति आता है तो आप किराए पे भी देते ये स्पीकर सच में आपके पास बहुत सारे हैं हाँ बहुत सारे मुझे म्यूजिक का बहुत शौक म्यूजिक हाँ म्यूजिक और स्पीकर्स का बहुत शौक है मुझे फिफ्टी एट स्पीकर है मेरे घर में बाइक स्पीकर इतनी सारी चीजें इतने पैसे कमा के चप्पल बन के घूमता है डाउन टू अर्थ आदमी है उन्होंने तो कहा था सोफा भी मैं अर्थ पर बैठूंगा ओके अनिल सर एक अफवाह ये आपके बारे में कि जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको कोई जोक नहीं सुनाता क्योंकि हंसते ही आपकी आंखें बंद हो जाती हैं गाड़ी टूट जाती है अर्षद भाई आपके बारे में ये फाय कि आपकी वाइफ जब भी कॉस्मेटिक्स खरीदने जाती हैं तो आपको साथ में ले जाती हैं क्योंकि फिल्मों में आने से पहले आप कॉस्मेटिक सेल्समैन थे तो बार्गेनिंग अच्छी कर लेते हैं <laughs> नहीं यार ऐसा नहीं होता मुझे कहीं नहीं ले जाती <laughs> जॉन आपके बारे में ये फाय कि आप सर्दियों में कंबल लेकर नहीं डंबल लेकर सोते हैं <laughs> कोई आदमी ऐसे पर सीरियसली ऐसा होता है कभी नहीं मेरे घर में जिम है घर में जिम है कि जिम में आपका घर है इसके जिम के अंदर थोड़ा सा घर है <laughs> मैं गया था इनके घर मेरे पास सोफा की तरफ सोफा नहीं सिर्फ यही है <laughs> अनिल के बारे में एक अफवाह नहीं सुनी कि अनिल एक्टर बनने से पहले डांसर थे है ना डांसर डांसर अभी तक नहीं आया डांस लगता है इसीलिए एक्टिंग शुरू कर दी डांस तो होगा नहीं मुझसे एक्टिंग करते बट कोरस में डांस किया ना तुमने या या बैकग्राउंड में किया मैंने अमेजिंग 
अर्शद आपका भी सुना है कि जब फिल्में वो होती थी साइलेंट उनमें भी काम किया आपने बिल्कुल डबिंग आर्टिस्ट थे उसमें मैं मैं डबिंग मैं बोलने वाली थी डबिंग आर्टिस्ट ओके अनिल सर ये अफवाह है कि आप हर फिल्म में खुद को दूसरे एक्टर से छोटा बताते हो लेकिन जब पैसों की बारी आती है पेमेंट की तो आप सीनियर बोल के ज्यादा मांगते हैं ये कैसे पता चला यार तुमको कैसे पता चला हाउ डू यू कम दिस आपके को एक्ट्रेस बोल रहे हैं और आजकल लोगों को पैसा बॉडी के हिसाब से मिल रहा है ओके अर्षद भाई ये अफवाह है कि आप फ्री टाइम में ज्यादातर पढ़ाई लिखाई करना पसंद करते हैं हाँ? क्योंकि आप आने वाले समय में रेलवे में भर्ती होके लाइफ को सेटल करना चाहते <laughs> ये वाकई में अफवाह है डेफिनेट अफवाह है पढ़ाई लिखा और मेरा कोई नहीं <laughs> अदालत खत्म कदा खत्म दुकान बंद तो अब मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा वेरी ब्यूटीफुल वेरी चार्मिंग वेरी टैलेंटेड मिस यूनिवर्स इंडिया उर्वशी रोटेला इज्जत बढ़ाने के लिए हम लोग जो इतने टाइम से गवा इज्जत बढ़ाई गई उर्वशी जी कैसी है आप नमस्ते 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 हेलो मैडम आइए आइए बैठिए 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 प्लीज उर्वशी बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत प्यारी लग रही है बहुत प्यारी लग रही है आप उर्शी बहुत देर करवा दी आपने इंतजार बड़ा करवाया एक मिनट हम लोग जाएं कपिल उर्शी क्या लेंगी आप अरे क्या बेस है यार मैंने सुना है ऐसा कि लड़के जो बेस में बात करते हैं लड़कियां बड़ी इंप्रेस होती हैं उनसे इज इट ट्रू कपिल आप जिस भी बेस और किस भी सुर में बात करें लड़कियां वैसे इंप्रेस हो जाती है चलो 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 अर्चना जी आपको निकलना है तो निकल जाओ सॉरी ओहो क्या हो रहा है है आपका जादू हो रहा से भंग कर दिया आपने आपको पता है सिद्धू जी जब पिछली बार आई थी आपके पीछे पीछे गए थे अभी तक नहीं आए ऋषि आप आई हैं सबके चेहरे पर रौनक आ गई एक एक गेम खेलते हैं सर सुपोज आप नहीं आप सब अपनी ट्वेंटीज में हैं और स्टार्स हैं लेकिन आपकी शादी भी नहीं हुई अभी और उर्फी को आपको प्रपोज करना है उसके लिए आप अपनी तारीफ करें या दूसरे की बुराई करें कुछ भी करना है एक एक करके <coughs> अनिल सर आपसे शुरू करते हैं चेहरे में वो बात है आप सर आप में यू सम म्यूजिक सर रोमांटिक म्यूजिक बोलना मैंने प्रपोज करना शुरू कर दिया अच्छा। चेहरे में कुछ बात है अच्छा आवाज में कुछ बात हो चुका है हो चुका है आवाज चेहरा हर चीज है मेरे पास तुम्हारे पास क्या ये ये प्रपोज करे पास क्या ये ये प्रपोज करे बायोडाटा दिखा रहे क्या बात है रोशी मत मत आए दिन के बातों में मत आना हाँ, क्यों मगर और उसके बातों में मत आना वो सिर्फ दिन भर जिम में रखेगा तेरे को और कुछ नहीं करेगा रोज सुबह डंड बैठक डोले शोले बनाएगा डोले सजा के रखना ये गाना सुनते रहो रोशी इनको तो सिर्फ हंसाना आता है बस और कुछ नहीं और इनको इनके साथ आप रहोगे ना सिर्फ रुलाना आता है नहीं दस साल बाद आप तो बूढ़े हो जाए हुए लेकिन ये कोई नई लड़की को लेके आएगी ये प्राइवेट बात ये तेरे बाजू में आदमी बैठा ना जो पच्चीस साल का लौंडा लग रहा है छप्पन साल का ये थैंक यू यार तूने छप्पन बोला यार <laughs> इसको बोलते हैं दोस्ती <laughs> मैंने बोला पैंसठ सत्तर नहीं बोलते 
मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है तीनों को रिजेक्ट कर दिया बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट है एक्चुअली तो सर एक और गेम खिलाता हूँ आपको मजेदार बोल क्या ये गेम का रिजल्ट क्या फीलिंग लड़की ने कहा कि कंफ्यूज है लड़की वो डिसाइड नहीं कर पा रही है तीनों में तो अगर आप जज हैं तो क्या आपको क्या लगता है इनकी शादी किसके साथ होनी चाहिए आप लोग शादी शुदा होने के बावजूद एक एक दो दो तीन तीन के बारे में सोच सकते हैं तो उर्वशी तीनों कहा बिल्कुल देखो वहां सिक्योरिटी मिल जाएगी यहाँ ह्यूमर मिल जाएगा यहाँ उम्र पड़ेगी नहीं क्या बात है और क्या चाहिए लाइफ सर आपके डायलॉग्स जो हैं कितने दमदार होते हैं जब बोलते हैं मजा आता है स्क्रीन पे मैं आपको एक गेम खिलाता हूं लेके आई जरा बैलून जॉन आपसे शुरू बात करता हूं मैं आपने अपना कोई भी एक मनपसंद डायलॉग बोलिए और ये हाथ में पकड़ के बोलना है एक बार वो बोल के उसके बाद इसको इसके अंदर जो मटीरियल है उसको आपको इनहेल कर लेना है उसके बाद वापिस वही डायलॉग बोलना है तो पहले डायलॉग बोलो पहले डायलॉग बोलो फिर उसके बाद ये इनहेल करके वही डायलॉग सेम बोलना है ओके मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता मैं भी नहीं मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता ये क्या है एक बार और बोलो मेरी आपकी बारी अनिल सर नहीं सर चीटिंग नहीं करनी चीटिंग नहीं करूंगा मानता हूं तेरी पसंद को फादर मस्का है मस्का एकदम जकास दूध पी रहे हो दूध पी रहे हो मानता हूं तेरी पसंद को फादर मस्का है मस्का एकदम धकास ये तो चीटिंग है ना इससे ये चीटिंग है मैं क्यों हमने इससे इससे जाहिर होता है नील कपूर पे किसी भी चीज का असर नहीं होता उर्वशी की आवाज बेस में निकलेगी इसके बाद उर्वशी आप पहले कुछ भी जो भी आपको बोलना है अच्छा सा मेरे बारे में जो भी आपको बोलना है ओके कपल यू लुकिंग सो हॉट थैंक्स उर्वशी थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट बाकी भी एक सेंटेंस में बन नहीं रहा पर अंदर है फीलिंग <laughs> तो ये पहले नॉर्मल कुल डायलॉग बोलिए कपिल यू लुकिंग वेरी हॉट बोल दिया ना दूसरों का बड़ा ध्यान रहता है अपना आप चीटिंग करते हो आप प्लीज वो है कपिल बोलो चलो कपिल यू लुकिंग सो हॉट अरशद भाई चलो कौन सा डायलॉग बोलेंगे आप मैं आज भी फेंके हुए पैसे उठा लेता हूं मैं आज भी फेंके हुए पैसे उठा लेता हूँ जिसके बाद भी फेंके उठा लूंगा मैं एक दो अनिल सर को भी दे दो तेजाब का सर मजा तो उसमें आएगा हाँ हाँ मैं तेजाब हूँ मैं कबूल करता हूँ मैं तेजाब हूँ तो चलिए उनको बुलाते हैं उर्फी हॉट लग रही हो अभी नहीं अभी सच में ना आ जाए 
चलो सबको एक एक फोकर देके बाहर निकल अच्छा मैम आप भी ट्राई करो अर्षद भाई इनको भी ट्राई करना चाहिए ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक अर्चना मैम को भी देख लो अर्चना जी अच्छा अर्चना डायलॉग इंस्टेंटली करना है टाइम नहीं वेस्ट करना Thank you, bro. Thank you. Ah, thank you ah, so much. Ah, very nice. Fun, yeah. Rock, rock to rock. Here, here, here. Here. I will tell you all. This roasted bhalu has killed me. Roasted bhalu. Anil sir, I was doing a massage inside. This is my passion. He tells me that he is taking water for me. I am taking water for him. Then when the massage is over, he tells me that he has called me. He has called me to the hospital. मैं इसके करीब गई कपू। फिर मेरे को बोलता हजार का खुला है। तो फिर मैंने इसको हजार का खुला दिया। इसने मेरे को मेरी पेमेंट दी और चला गया। तो तो क्या हुआ इसमें? ठीक तो है। तो ये तो प्रॉब्लम है मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है। कब मुझे अपना सच्चा प्यार मिलेगा? कब मेरा वन टू का फोर होगा? मेरा दिन दिन था होगा सपना ये सब क्या कर रही हूँ पागल पंती जब इतने बड़े बड़े लोग पागल पंती कर सकते हैं तो मैं पागल पंती क्यों नहीं कर सकती आपके लिए कहानी बनाई सर कैसा लगा प्रमोशन बहुत मेहनत करती है मैं कौन सी मेहनत करती है तू तो रोज पागल पंती करती है सभी जगह पागल पंती है रे तूने शो पे एक भांजे को भांजी बनाकर क्या किया लाए पागल पंती ये सोनी टीवी ने इंडियन आइडल का इतने लंबे एपिसोड बना के हमारा टाइम खा के हम लोग के साथ क्या किया लाए पागल पंती ये अर्चना जी ने एक मंत्री के कुर्सी हड़प के उनकी कुर्सी पे बैठ के क्या किया लाए no politics. कुर्सी जो रहती है पागल पंती से नहीं मिलती पॉलिटिक्स से मिलती है। उनसे बड़ी पॉलिटिशन तो ये हैं। देखा? खैर सर आप लोग भागी दर्शन। चल। अब क्या कुर्सी पे बिठाएंगे तेरे को इधर? खैर आप लोग की पिक्चर का प्रोमो देखी सर बहुत मस्त सुपर इट पिक्चर है पागल पंती के लिए जोरदार ताली हो जाए बहुत बहुत � no one is here, everyone has a seat on the other side. There is no one in the room. Sir, you look at our Pagal Panti. We are doing a lot of Pagal Panti. What? Yes, there. We have Dukkar washing service there. So, my name is Chava. Chava? Do you know what he did? He went to Dukkar and went to Long Drive. That's why it's Pagal Panti. He always goes to it. What is it? Listen to it. He took it on the petrol pump. Then he says, put 2 liters of petrol in it. Sir, you should have seen the crazy man. They also have put 2 liters of petrol in it. I don't know, I'm going to go to Delhi and go to Delhi. Oh, God! Hey, how are you? I'm fine, I'm fine. How are you going to go? ये सब क्या कर रही है? क्या कर रही है? मैं इंडस्ट्री में अपनी जॉन पहचान बढ़ा रही है समझा? मस्त बॉडी बनाए ला आपने। थैंक यू। आप बहुत पहले से बॉडी बना रहे हैं ना? बहुत पहले। प्रोटीन वोटीन बहुत खाते रहेंगे। तो मेरे को आपको पूछने का था ये 20 साल की उम्र से पहले आप टीन एज में थे if you don't wear a helmet on the bike, if you don't wear a bike on the bike, then how much time do you cut there? What do you know? If there is a role of the police in such a film, if you don't know, then who will know? I saw that picture raw. It was very good. You had a role of agent, right? Yes. So, you gave me a flat in the dark, right? Agent. 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 Agent.
तो खुफिया एजेंट बने उसमें हाँ तो खुफिया वन बी एच के दिला दो उसमें क्या प्रॉब्लम है मेरे को इसको बड़ा टोकना रहता है क्यों क्या कैसे हा हु ओ बचा लिया आज आपने ग्लास की जाम बचा लिया बोलता असली हीरो जोरदार तालियां और सर लाइफ में सब रम पम 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 नाला सुपर में लेडीज लुक बहुत फैन है आपका आपका जब थिएटर में पीछे रहता है आप आते हैं ना थिएटर में ऐसा ताले बजाते हैं जोर जोर से हाथों से चिंगारी निकलते हैं उन लोगों को उधर तो आग लग गया था एक बार थिएटर में आपको देख के बोलते हो कौला है बहुत कौला है ऐसा बोलते हैं कौला बोलते हैं इनका नाम अनिल कपूर नहीं कौला कपूर नहीं चाहिए था मैं तेरे को पता है कपू हाँ लोग मनी सेविंग करते हैं इन्होंने जवानी सेविंग किया है मुझे भी करनी है मैं कैसे करूं इनसे पूछे ना मेरे को क्या मालूम है हम लोग क्या करते हैं अपना एक स पहले में कितना छोटा था ये अपना एक साल पुराना फोटो देख के बोलता है अरे पहले में कितना बड़ा था सही है सही है तेरे को मालूम है जब सोनम की शादी हुई थी ना तो पंडित बोला लड़की के बाप को बोला के लाओ तो ये आए और इन्होंने कन्या धन कर दिया तो ये तो हर बाप करता है हाँ तो पागलपंती सिर्फ फिल्मों म तो काम की बात भी कर ले कभी तू काम की बात आजकल सर मार्केट में वायरल बहुत फैला हुआ इधर डेंगू बेंगू ले लाए ना सबको और प्लेट लेट्स जो है ना वो सब सबके कम हो रहे मेरा तो प्लेट कटोरी चम्मच सब कम हो गया मैं बता कि आप सच्ची सब कम हो गया मेरे उधर है सपना प्लेट लेट्स होते हैं कटोरी चम्मच कहाँ? अरे मैं बीमार गिरी ना घर पे। एक्चुअली मैं गिरी तो बीमार पड़ी। तो मैं इंदर रूम में थी मेरे घर पे पार्टी थी। तो मुकेश के सभी दोस्त लोग आए। कटोरी चम्मच चम्मच सब लेके चले गए मालूम है घर से। राह चलते आदमी का कच्चा चूरा लेते मालूम है उधर। पेंट के अंदर से कच्चा कैसे � मेरा तो सर कभी-कभी मन करता है ना ऐसे गाली देने का लेकिन हमारा फैमिली शो है मैं ऐसा गाली दे नहीं सकती आप लोग इतना फैमिली पिक्चर करते को फैमिली गाली बताओ ना मेरे को तेरा दिमाग खराब हो गया अरे दिमाग का क्या है रे जब मेरा खुद का शो नहीं चला तब भी मेरा दिमाग खराब था सोच अभी तो म I don't have so much my mind, Anil sir. I think that I will put the channel on the other side of the channel. How are you making a show? Oh, my God. Okay, let's talk about it. Arshad sir, tell me one thing. Yes, ask me. No, tell me one thing. When will I tell you? Yes, I will. Sir, I am very fine. I will ask you in Punjabi. Absolutely. Sir, when you were born, what day was that day? What day was that day? Mangal was that day, Som was that day. This is the first new day. This is the latest day. What day was that day? What day was that day? We were playing a word play. No, but I have a question for you. Now, they are a young man. Child star. Yes, young man. They are crazy. You are such a mature man. Why? Why are you doing this? Why are you doing this? No, but you are doing this. 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 I am doing this. I am very fan of you. I am doing this. 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 आपको पता है जब भी मैं सर्किट को याद करती है ना मैं इसे सर्किट में हाथ डाल देती क्यों अच्छा मेरे को पूछने का था अगर मुन्ना भाई की याद आए तो किधर हाथ डालने का फिर नहीं ऐसा बाद में भी जवाब दे सकते हैं ऐसा कोई ऐसा कोई सुबाज गई नहीं मेरे को 
नहीं 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 ऐसे नहीं, बाद में आए कैसे अच्छी हूँ उर्वशी आपका वो पिक्चर देखी हेड स्टोरी में थैंक यू तो एक सवाल था मेरा आपसे एक स्टोरी इतना हेट किया तो किया क्यों पिक्चर आपने <laughs> नहीं देखो अब लव स्टोरी तो बहुत रेगुलर चीज है ना हर कोई करता है हेट स्टोरी भी तो होनी चाहिए हाँ चलते एक ही लाइफ है सब करने का कोई टेंशन नहीं है अब चलते हैं अपना कोई आप आए ना स्पेशल आपके लिए मसाज बनाए ला मैंने हमारे पास आपके लिए रोतेला मसाज है इसमें क्या होता है इसमें कस्टमर आते हैं हम उसका कपड़ा उतरते <laughs> और उसको लेटा देते <laughs> फिर मैं अपने असिस्टेंट राव को बुलाती है <laughs> राव आके खड़ा होता है हम बोलती राव तेला राव तेल ला ऐसा करके फिर तेल लाते हैं और उसका मैसेज करती मैं अच्छा। फिर सर आपका एक गाना बताया हिट हुआ था वो समझो हो ही गया हाँ। है ना मुन्ना भाई का हाँ। तो वो उसका मैसेज है समझो हो ही उसमें गया उसमें क्या होता है उसमें क्या रहता है कस्टमर रहते हैं हम ना उसका कपड़ा उतरते ना उसको तेल लगाते हैं हम उसको सामने से कुर्सी पर मैं बैठा देती हूँ अब कस्टमर मेरे को देख रहा है मैं कस्टमर को देखती है ऐसे पंद्रह बीस मिनट बीत जाते कस्टमर बोलता है मसाज मैं बोलती हूँ समझो हो ही गया सर आपके लिए स्पेशल मसाज है मुकेम्बू खुश हुआ मसाज इसमें इसमें हम कस्टमर कपड़ा उतरते फिर उसको तेल लगाते फिर उसको दोबारा तेल लगाते फिर उसको दोबारा तेल लगाते मैं कब तक तेल लगाई जब तक मुकेम्बू खुश नहीं होगा मैं चलती है सर वो आपके डायरेक्टर अनिश जी वो अपना बाजमी छोड़ के गए मेरे पास में वो आते बाजमी छोड़ देते बार बार धोखे देना पड़ता ड्राई फ्रूट मैं चलती हूँ ओके बाय सर एक बार जोरदार तालियां हमारे सब साथ के लिए आइए सर सो अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत सेल्फी लेने का जो लेंगी उर्वशी तो बात ऐसी है कि जो पागलपंथी की स्टार कास्ट है बहुत बड़ी है ऑलरेडी आप काफी लोगों से मिल चुके हैं अभी और भी हैं सो so, मेरी रिक्वेस्ट है सर बहुत कमरे यहाँ पे देखिए आप कमरे खुला बंगलो है बड़ा जहाँ आप मर्जी चाहे रह सकते हैं सपना ब्यूटी पार्लर में रुक जो आपका दिल करे भाई तो आपको कल मिलाएंगे फिल्म के और दूसरे स्टार से भी और फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे आप सभी ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने आस सफाई बनाए रखिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो गुड नाइट शपक है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos